Hello everyone. Today we are here with another topic that is returns, growth, and depreciation. It is in series with financial maths, and it's a very very important topic for board exams. Today we are going to discuss the meaning of these terms that you have in your syllabus, right? So returns, growth, and depreciation. That is what we have here. Correct. So first we will study about returns, then about growth, and then about the depreciation. So we are giving going to give you a concept explanation. We are going to take the Solution for the Adi Sharma exercise for depreciation. Then we are going to check up for the step by step marking scheme. Correct. Now let's start with the term explanation. Then the first thing that you have for the returns is nominal rate of return. So what do you mean by this term? It's a very simple thing, students. As we always know, if we invest somewhere, we are going to get some return, right? And we are going to get some return because we are going to get some extra money along with our Investment, right? Or who kis rate pe hume milta hai? That rate of interest is known as nominal rate of return. Correct. So that is what we have. So it is the total rate of return on an investment before adjusting for any reductions, premiums such as tax expenses, investment fees, inflations, etc. Suppose someone asks you, ki if you invest ten thousand rupees and you are going to get around twenty thousand rupees in six years, right? तो आप बहुत खुश हुए कि ओके मुझे ट्वेंटी थाउजेंड मिल जाएगा इन सिक्स इयर्स इट विल बी डबल ऑफ ओके बट आपने उसको कोई एक्स्ट्रा फीस भी दिया ही चार्ज हिज एजेंट फी सपोज एंड इन्फ्लेशन हो गया तब तक ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन इज ऑलवेज देयर सो विदाउट कंसिडरिंग दैट जो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं कि हमें टेन थाउजेंड का ट्वेंटी थाउजेंड अगर मिल रहा है तो हमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है सो विदाउट कंसिडरिंग ऑल दीज फैक्टर्स की आपके टैक्स एक्सपेंसिस अगर कुछ हैं इन्वेस्टमेंट फीस हैं then that rate of return is known as nominal rate of return. तो उसमें आप कोई भी extra factor count नहीं करते हैं So current market value of investment minus original investment value upon original investment value into हंड्रेड will give you nominal rate of return. Suppose I ask you a very simple thing जो आपने हमने अभी example लिया टेन थाउजेंड रुपीज आपने invest किया and return आपका कितना है total investment पर return कितना मिल रहा है ट्वेंटी थाउजेंड ओके इन सिक्स ईयर्स Correct. So now, what will be your way of calculating how much rate of return, nominal rate of return is? Current market value of investment, twenty thousand minus ten thousand, right? Upon original investment value, ten thousand, right? So now, current market value of investment minus original investment value. अपॉन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट वैल्यू इन टू हंड्रेड तो आपका फॉर्मूला फॉर नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न कि आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है दैट इज सिंपली इज टेन थाउजेंड अपॉन टेन थाउजेंड इन टू हंड्रेड सो आपको ऑलमोस्ट सेम रुपीज मिल रहा है हंड्रेड परसेंट आपको रिटर्न है करेक्ट अब हंड्रेड परसेंट आपको रिटर्न है बट द पॉइंट हियर इज कि सिक्स ईयर्स में यू आर गेटिंग हंड्रेड परसेंट रिटर्न बट What is about your inflation? What is about your tax expenses? अभी आपका इसमें से tax कटेगा अभी आपका inflation हुआ आप उसको deduct करोगे तो आपको return जो है वो आपको same तो नहीं मिलेगा correct? So आपका return जो है वो reduce हो जाएगा Now अगर मैं इसी पे rate of return calculate करूँ सबसे पहले so what will I get? I have to calculate the value of R. Now how are you going to get the value? करेक्ट अब हम इसके लिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं ये तो आपको टोटल रिटर्न मिल गया अब हम आपको सपोज बोलते हैं कि आपने टेन थाउजेंड रुपीज इन्वेस्ट किए ओके नाउ यू इन्वेस्टेड रुपीज टेन थाउजेंड सो इफ यू इन्वेस्टेड रुपीज टेन थाउजेंड एट फाइव परसेंट पर एन एम करेक्ट एट फाइव परसेंट पर एन एम नाउ इफ यू आर इन्वेस्टिंग एट फाइव परसेंट पर एन एम देन हाउ मच आर यू गोइंग टू गेट आफ्टर वन ईयर यू आर गोइंग टू गेट टेन थाउजेंड इन टू One hundred five percent, correct? That is what the simple thing is. So we get one zero five zero zero rupees. So your return is how much? Five hundred rupees. How much? At five percent. Now suppose I simply say that if your inflation comes by six percent, then if you see, then you don't have any benefit. If ten thousand rupees per six percent inflation comes, correct? Then you are going to get ten thousand six hundred. So its value should also be the same. तो एक्चुअली में देखा जाए तो आपको कोई फायदा नहीं है क्योंकि इन्फ्लेशन भी तो काउंट होगा जो चीज पहले अगर टेन थाउजेंड की आती थी तो अभी वो चीज टेन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड की ऑलरेडी आ रही है 
और आपको इन्वेस्ट करके कितना मिल रहा है टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सो एक्चुअली में यू हैव नो रिटर्न ऑन इट सो फॉर्मूला फॉर नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न इज सिंपली द करेंट मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट वैल्यू अपॉन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट वैल्यू इन टू ये सिर्फ आपको रेट ऑफ रिटर्न देगा कि आपको कितना रिटर्न मिला है लेकिन आपको आर निकालने के लिए यू हैव टू यूज द सिंपल फॉर्मूला आई रिपीट अगेन यू हैव टू यूज द सिंपल फॉर्मूला और वो फॉर्मूला आप कैसे यूज करते हो जैसे अमाउंट इज इक्वल टू पी जो सिंपल आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है तो आर अगर आपको निकालना है देन यू कैन सिंपली यूज दिस फॉर्मूला करेक्ट और अगर आपको सिर्फ रिटर्न चाहिए कि आपको कितना रिटर्न मिला देन यू कैन यूज दिस करेक्ट सो सिंपल जो आप फॉर्मूला आप तक करते आए हैं दैट इज वॉट यू हैव टू यूज सो आर पर्सन मीन्स दैट इज यू आर अप्लाइंग एवरी थिंग ऑन योर रिटर्न विदाउट कंसिडरिंग योर एक्सपेंसिस आपका टैक्स भी अगर डिडक्ट होता है जो आपको मिल रहा है आपको कुछ फायदा नहीं है इफ यू आर गेटिंग एज आई टोल्ड यू एग्जाम्पल की फाइव परसेंट में आप इन्फ्लेशन अगर सिक्स परसेंट हो रहा है उस ईयर में तो दे इज नो पॉइंट राइट सो यू आर गेटिंग वेरी मिनिमल सो नाउ दैट इज नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न Now let's move to the next type that is effective rate of return. Now effective rate of return kya it is the real return on the savings account or any interest paying investment when the effects of compounding over time are taken into account. Now this is very important. Now this is what we are looking forward for. Now effective rate of return is real return. Real return means आपको actually में कितने का return हो रहा है आपको actually में कितना rate of interest आपको मिल रहा है किसी भी सेविंग्स अकाउंट पे और एनी इंटरेस्ट पेइंग इन्वेस्टमेंट पे जैसे हमने पहले लिया व्हेन द इफेक्ट्स ऑफ कंपाउंडिंग ओवर टाइम आर टेकन इनटू अकाउंट व्हेन द इफेक्ट्स ऑफ कंपाउंडिंग ओवर टाइम मींस जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है एंड यू आर इंक्लूडिंग ऑल दीज चार्जेस आल्सो इन इट वो सब हटाने के बाद हमें एक्चुअली में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है सो फॉर्मूला फॉर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज आर इज इक्वल टू 1 प्लस आई अपॉन एन रेज टू एन माइनस 1 नाउ व्हाट डज इट मीन आर हमने क्या लिखा है इधर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हाट इज आई व्हाट्स द डिफरेंस इन आई आई वी ऑलवेज नो कि आई इज आर अपॉन हंड्रेड नो हियर आई मींस स्टेटेड जैसे किसी ने बोला कि आपको एट परसेंट मिलेगा करेक्ट आपको दिया हुआ एट परसेंट बट इफेक्टिवली आपको कितना मिल रहा है दैट विल बी आर सो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इफेक्टिवली आपको कितना मिला डिपेंडिंग ऑन वॉट इज बींग स्टेटेड वॉट इज बींग डिक्लेयर्ड इसको डिक्लेयर्ड भी बोलते हैं स्टेटेड इंटरेस्ट डिक्लेयर्ड इंटरेस्ट और यू से नॉमिनल क्लियर सो नाउ द फॉर्मूला फॉर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी इजी आर इज इक्वल टू वन प्लस आई अपॉन एन एन इज नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड की सेमी एनुअली है तो एन विल बी टू फॉर अ ईयर इफ इट इज क्वार्टरली एन विल बी फोर फॉर अ ईयर एंड सो ऑन सो आई इज ऑलवेज रिमेंबर एज वी ऑलरेडी डन सपोज आई टेक विद कैपिटल आर द स्टेट इज आर आर बाई हंड्रेड फॉर फॉर एन आर करेक्ट नाउ टेक लेट्स टेक अ सिंपल एग्जाम्पल फॉर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट नाउ फॉर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए एग्जाम्पल लेंगे हमें छोटा सा उससे पहले लेट सी सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट एंड इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट Nominal interest rate does not take into account the compounding period. Effective interest rate does take the compounding period into account, and thus is more accurate measure of interest charges. Right? So, हमें सबसे ज़्यादा effective rate of interest ही हमेशा calculate करके लेना चाहिए. अगर आप किसी को पूछ रहे हो, you want to invest in my company, तो वो जो date interest बोल रहा है, वो आप count मत करिए. उसको बोलो, मुझे effectively कितना मिलेगा? That is important for me. Now the primary advantage of using effective interest rate is simply that it is more accurate figure of actual interest earned. That's very important point, students. Actually, me, हमें कितना interest earn हो रहा है? We are going to reduce. Suppose to agent आपके पास आया, उसने बोला sir, आप ten lakh rupees invest कर दीजिए and you are going to get some amount. But उसने बोला my fees for all these charges and carrying out this process is thousand rupees. So of course you are going to separate those thousand also from your टोटल इनकम एंड देन यू विल सी कि हमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है सो एक्यूरेट फिगर ऑफ एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन ऑन ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट और ऑफ एक्चुअल इंटरेस्ट पेड ऑन अ लोन सच एज अ होम मॉटगेज राइट सो आप कितना जब आप लोन की बात करेंगे तो आप कितना पे कर रहे हैं इफेक्टिवली उस पर डिपेंड करता है कोई प्रोसेसिंग फीस तो नहीं है कुछ नहीं है एंड देन यू कैलकुलेट नाउ इफेक्टिव एनुअल रेट इज नॉर्मली हायर देन नॉमिनल रेट बिकॉज द नॉमिनल रेट कोट्स अ ईयरली परसेंटेज रेट रिगार्डलेस ऑफ कंपाउंडिंग increasing the number of compounding period increases the effective annual rate as compared to the nominal rate nominal rate 
जो है वो हमारा सिंपली ईयरली परसेंटेज रेट पे जाता है और अगर आपने बोला कोई आपको एट परसेंट दे रहा है इन एन ईयर ओके लेकिन आपने उसको बोला दूसरे वाले ने बोला मैं आपको एट परसेंट क्वार्टरली दूंगा मैं आपको एट परसेंट आई पे यू हाफ ईयरली देन ऑफकोर्स द वन हु इज टेकिंग कंपाउंडिंग पीरियड्स विल इज गोइंग टू गिव यू मोर इफेक्टिव एनुअल रेट तो ईयरली इन्वेस्ट करने से अच्छा अगर आप क्वार्टरली इन्वेस्ट कर रहे हैं दैट इज विल बी अ बेटर ऑप्शन यू आर गोइंग टू गेट मोर मनी more return so that is what it means so the effective rate can be smaller than the nominal rate ye case kab aata hai ye case kab aata hai jab hamare paas yearly ki jagah you are taking two years matlab aap badha ke le rahe ho ki yearly nahi main compound interest lunga two years pe then in that case your effective rate will be less than nominal rate matlab aap jitna apna time period kam rakhenge compound interest ka that will be more effective for you correct now let's take a simple example to understand Suppose there is a bank in an amount of two hundred twenty thousand is deposited for one year, or rate of interest bank ne bola eight percent per annum, but it is compounding semi annually. Students, now what is the effective rate of interest? Four options are given to you: eight percent also, eight point zero eight, eight point one six, eight point two two, and this value is given for your calculation easier to make it. Okay, now so if I use the formula, I need what R is. One plus i upon n raised to n minus one. This is the formula which I have given you. Now, what is n here? Two. Why two? Because n will be two because it is semi annually. Okay, we have already done in the first series of the financial mass also. So semi annually here, so n will be two. Now, what will be i here? I will be eight percent declared here. Up here, stated here, so eight percent. Now, let's put up these values to calculate the effective rate of interest. That is. R is effective. Okay, now one plus eight upon hundred into two raised to two minus one. So one plus point zero four raised to two minus one. Correct. This is what you have. Now one point zero four raised to two minus one. That is one point zero eight one six value is given to you, so you get point zero eight one six. That is your R. Now for calculating the final answer, I will multiply this by hundred to get it in percent. Okay, so in two hundred, if I do, what will I get? Eight point one six. So effectively, your rate of interest is how much? Eight point one six percent. So your declared was eight percent, but because you are compounding it semi annually. You are going to get effectively eight point one six percent. So of course it is advisable to invest in that. So you are going to get the effective rate of return by this formula. Effective rate of return is one plus i upon n raised to n minus one. And what is i? I is declared or stated rate of interest or nominal rate of interest, and n is time period. That is very important of getting it compounded. And R will give you the effective. And remember, it will be always greater than the nominal or stated value, irrespective of कि आप उसको कितने इसमें divide कर रहे हैं compound interest periods में. Right? Is it clear to all? So this was all about returns that you have. So returns में we have done about nominal rate of return and effective rate of return. Now let's move on to the growth. Now for growth, you have in your topic the annual growth rate or compound annual growth rate. Compound annual growth rate is written as CAGR. That's a very simple term, students. If I say, and it is just given as the compound annual growth rate is the rate of return again that will required for an investment to grow from its beginning balance to its ending balance, assuming the profits were reinvestment at the end of each period of the investment's life span. That is again a point of compound. Correct compounding interest basically. So because your profits are also going to be reinvestment, so you are earn interest on your earnings also on your profits also. So for that, if you simply take up in your mind, that is simply a formula that you can get. Ma'am, what is the difference in compound interest and this? If I tell you in a very simple way, there is no difference in compound annual growth rate and the interest that you get in compound interest simply is the same thing. Seriously, it's the same thing. Nothing interest. Because if I see, if I give you a simple thing, what is the formula of compound interest? Amount is equal to p, one plus r upon hundred raised to n. This is what you have learned. 
कि कंपाउंड इंटरेस्ट में दिस इज आर राइट रेट ऑफ इंटरेस्ट नाउ आई हैव टू कैलकुलेट दिस ए आर नाउ ओके सो हाउ विल यू कैलकुलेट यू विल कैलकुलेट इट एज ए अपॉन पी वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड रेस टू एन राइट दिस इज हाउ यू विल राइट इट नाउ ए अपॉन पी आई हैव टू रिमूव दैट एन सो आई हैव टू टेक एन एच पावर ऑन बोथ द साइड्स व्हिच मेक्स इट एन बाय एन दैट इज वन ओके नाउ व्हाट कैन बी माय फॉर्मूला फॉर आर इफ आई सिंपली आस्क यू सो आर विल बी ए अपॉन पी रेस टू वन बाय एन वन विल गो दिस साइड दैट इज माइनस वन एंड इन टू यस दिस इज द सेम फॉर्मूला and value upon beginning value here a is what the amount that you are going to receive at last upon the beginning value beginning value means the principal and 1 by n minus 1 so cagr is nothing but the same rate of interest which you receive in compound interest correct same there is no new formula you can even use this formula and substitute the values and get your answer so end value upon beginning value raised to 1 by n minus 1 is your cagr formula that is compound annual growth rate formula so suppose uh, if you invested 10000 let's take so this will be what your beginning value suppose you have received uh, 10500 that is your end value and suppose uh, in the time period of uh, one year if i say simply or two years okay let's take correct so now how will you put up in the formula for cagr for cagr you can just mention 10500 that's your end value 10000 is your simply the beginning value raised to 1 by 2 minus 1 right so now 10500 upon 10000 that will make it what 105 upon 100 That is one point zero five raised to half minus one. So in exam you will be giving this value to calculate the answer for CAGR. So that's a simple thing that you have here: so compound annual growth rate. Now the next is we have what you have understood for the CAGR. So what are our key takeaways from that? So CAGR is one of the most accurate ways to calculate and determine returns for anything that can rise or fall in value over time. It measures a smoothed rate of return. Investors can compare the CAGR of two or more alternatives to evaluate how well one stock performed against the other in a peer group or a market index. So, just the CAGR zada hoga your investment is a good you know, option for that particular. It is a good way to evaluate how different investments have performed over time and against a bad benchmark. It does not, however, reflect investment risk. So, it has nothing to go with the conditions that are coming up or anything, but can just tell you. which will give you more rate of return so the one with more cagr is a better investment option okay so that is what we have so now let's go move on with the next part that is next term depreciation now depreciation if uh, i would say in a simple term it is uh, same thing as we have for decrease in the value with time okay in simple word mein so here we are considering with money and the uh, assets so we are going to define in that term so the decrease in monetary value of any asset over time due to use wear and tear or obsolescence now if we say i am going to use some machine for some years i am going to use some furniture at my place for some years i am going to use some electric appliance for some years of course with the time i use it or of course due to some uh, wear and tear in your furniture or due to some obsolescence that is something has happened to it by chance by accident so of course there will be decrease in the value so this decrease is measured as depreciation so depreciation is some nothing but decrease in the value monetary value of an asset it is a decrease in an asset's value and it may be caused by many number of factors such as unfavorable market conditions etc now there are a few terms that you will come across this particular topic that is useful life यूजफुल लाइफ मीन्स आप एक फर्नीचर सेट को कितने साल यूज कर सकते हैं आप एक मशीन है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है आपकी तो मेरी मशीन की लाइफ कितनी ऑफ कोर्स आई कैन यूज इट टू फाइव इयर्स टेन इयर्स के बाद तो मुझे नया लेना ही पड़ेगा मशीन को हमने सिंकिंग फंड्स भी बने थे सिंकिंग फंड्स किस लिए होते हैं उस मशीन को नया मशीन को खरीदने के लिए ओके सो पहले कोई चीज डेप्रिशिएट होती है इसीलिए हम प्लान करते हैं कि आज अगर हमने अपने घर में एक फर्नीचर लेके आया ये दस साल तो चलेगा पंद्रह साल तो चलेगा That is the useful life of that asset. 
Now, after that, I will have to buy new things. For that, I create a sinking fund, right? So it's useful life. It is an estimated of an average number of years. An asset is considered usable before its value is fully depreciated. So of course, with years, the value of everything gets depreciation. इसलिए बोलते हैं अगर आपने कोई चीज़ आज ten thousand में ली है, अगर वो पांच साल के बाद two thousand में भी if you are able to sell it, that will be the scrap value. Now, what is the scrap value? आपने कोई चीज टेन थाउजेंड में लिया एंड यू आर सेलिंग इट ऑफ एट टू थाउजेंड इन फाइव ईयर्स ओके आई गिव यू अ वेरी सिंपल थिंग सो दैट टू थाउजेंड विल बी द स्क्रैप वैल्यू और वी से इन डिफरेंट वर्ड्स द सैलवेज वैल्यू आल्सो ओके स्क्रैप वैल्यू और सैलवेज वैल्यू आपको कितना मिलने वाला है सो so, अगर आपने कोई चीज टेन थाउजेंड में लिया उसका लाइफ है सपोज फाइव ईयर्स ओके यूजफुल लाइफ सो वॉट विल इट बी टेन थाउजेंड आपका स्टार्टिंग वैल्यू था उसमें से आपने सैलवेज वैल्यू को आप माइनस कर दीजिए करेक्ट अपॉन व्हाट डू यू गेट हियर फाइव इयर्स में ओके सो एट थाउजेंड अपॉन फाइव आपको मिला ओके नाउ दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू सो एवरी ईयर माय वैल्यू इज डिक्रीजिंग बाय हाउ मच सिक्सटीन हंड्रेड फॉर दैट पर्टिकुलर एसेट सो स्क्रैप वैल्यू इज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एन एसेट आफ्टर यूजफुल लाइफ इज ओवर and therefore cannot be used for its original purpose. so ऐसे मैंने एक क्योंकि एग्जाम्पल दिया कि उसकी वैल्यू अगर दो हज़ार रह गई दैट इज यूर एबल टू सेल इन टू थाउजेंड और आपने अगर किसी को मार्केट प्लेस में जाके पूछा इसकी वैल्यू क्या भाई मार्केट में आज की डेट में ही और शी सेट टू थाउजेंड ओके सो दैट इज योर सैलवेज वैल्यू फॉर एग्जाम्पल इफ द मशीनरी ऑफ अ कंपनी हैज अ लाइफ ऑफ फाइव ईयर्स एंड एट द एंड ऑफ फाइव ईयर्स इस वैल्यू इज ओनली फाइव थाउजेंड दैन फाइव थाउजेंड विल बी द सैलवेज वैल्यू क्लियर सो दैट इज वॉट वी मीन Now, how to calculate this depreciated value? Let's see that. Now, let's understand about the formula or the methods of the depreciation, right? Now, for the methods of depreciation, there are two methods that you have in your syllabus. That is straight line or linear depreciation depreciation method, and the second is reducing balance method. Now, straight line or linear depreciation method is this is the simplest method. Okay, as I I just told you an example, he. ओरिजिनल वैल्यू किसी मशीन का टेन थाउजेंड है सैलवेज वैल्यू टू थाउजेंड है इन फाइव इयर्स ओके वी जस्ट सॉल्ड इट इन द प्रीवियस वन सो नाउ हियर ओरिजिनल वैल्यू माइनस सैलवेज वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ विल गिव यू एनुअल डेप्रिसिएशन सो एज वी जस्ट सॉल्ड इन द प्रीवियस एग्जाम्पल ऑल्सो टेन थाउजेंड माइनस टू थाउजेंड अपॉन फाइव सो विच वॉज एट थाउजेंड अपॉन फाइव एंड एज आई सेट टू यू सिक्सटीन हंड्रेड इज द डेप्रिसिएशन बाई एवरी ईयर सो सिक्सटीन हंड्रेड से वो चीज़ डिक्रीज हो रही है बाई एवरी ईयर सो इफ आई आस्क यू टू मेक द चार्ट ऑल्सो यू कैन मेक कि अगर कोई चीज़ सिक्सटीन हंड्रेड से डेप्रिशिएट हो रही है एवरी ईयर सो पाँच साल में उसका क्या वैल्यू हो जाएगा द वैल्यू विल बी टू थाउजेंड सो दैट्स अ सिंपल वे टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन बाई स्ट्रेट लाइन और लीनियर डिप्रिसिएशन मैथड सो डेप्रिसिएशन कैन ईजली बी कैलकुलेट नाउ If a value is decreasing by sixteen hundred every year, what is that depreciation rate? कितने percent से वो decrease हो रहा है? So annual depreciation हमारा कितना आया इस case में? Sixteen hundred. Cost minus salvage value हमारा कितना है? That is ten thousand minus two thousand into hundred. Now let's calculate this. Sixteen hundred upon eight thousand into hundred. Now sixteen hundred one five. So it's coming out to be twenty percent. तो ट्वेंटी परसेंट से हमारा वैल्यू डिक्रीज हो रहा है एवरी ईयर सो दैट इज वॉट वी हैव सो हियर दैट इज अ सिंपल थिंग दैट वी हैव कि कोई चीज अगर हमारे पास टेन थाउजेंड की है सो नाउ इट इज गोइंग टू डेप्रिशिएट एट सम रेट ऑफ इंटरेस्ट वी कैन कैलकुलेट दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द एनुअल डेप्रिसिएशन ऑफ दैट नाउ रेड्यूसिंग बैलेंस मैथड रेड्यूसिंग बैलेंस मैथड इज अ मैथड इन विच द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कंपाउंड So now depreciated value is equal to present value into one minus i raised to n, right? So अगर आपके पास पांच साल के बाद कितना हो जाएगा reducing balance है कि compounded है कि जितना decrease हुआ उसके ऊपर interest लगेगा then you have to use this formula, right? So I hope the formulas are clear to you all. So now let's take some questions from R D Sharma. This is a full exercise that we are going to take for the depreciation. Now a piece of machinery costing rupees. One lakh is expected to have a useful life of five years and scrap value of rupees twenty thousand. Find the annual depreciation charge using the linear method of depreciation and also find the depreciation rate percent. Now let's calculate. So what is your one lakh? Yes, that will be your original value. Okay. 
Now original value is one lakh. Twenty thousand is what? The salvage value, salvage or the scrap value. Anything you can write. And your useful life is how much? Useful life is given as five years, right? Now, if you use the formula of depreciation, so depreciation will be what? Original value minus salvage value upon useful life. So that is one lakh. Correct. That is one lakh minus twenty thousand upon five. So that is eighty thousand upon five. That is sixteen thousand. So value of your machine is decreasing by sixteen thousand rupees every year. Now that is our simply depreciation. Find the annual depreciation charge and depreciation percent. So this is a simple annual depreciation. Now we have to find the rate percent. Now rate percent के लिए what formula I have given? Depreciation rate percent. Rate percent. So rate percent मतलब कितने percent से decrease हो रहा है? So as I have just told you. It will be your um, depreciated value upon original value minus salvage value into hundred. So, which is sixteen thousand upon eighty thousand into hundred. So, if I cut it, it gets twenty percent. One sixty upon eight. So that is twenty percent. So rate of percent is twenty percent. So depreciation rate is twenty percent. And your value is simply sixteen thousand. Say decrease हो रहा है for every year. So that's a simple way of calculating the depreciation by linear method of depreciation. Now, now let's take the next example. Now an asset costing rupees one lakh fifty thousand. Now is expected to have a useful life of five years, and its scrap value is rupees thirty thousand. So now your original value is how much? One lakh fifty thousand. Your uh, scrap value is thirty thousand, and your useful life is five years again. Okay, so now what will be your depreciation every year by linear method? Your depreciation will be original value minus salvage value upon your useful life. Okay, now so one lakh fifty thousand minus your salvage value will be thirty thousand. Useful life will be five years, so one lakh twenty thousand divided by five, so you get twenty four thousand rupees. So your value is decreasing by twenty four thousand rupees every year. You can make a chart also, students. See, chart if they ask you some what to make the chart by which the value is decreasing. So depreciation कितने का हो रहा है आपका हर साल में twenty four thousand से. So keep on subtracting. So one lakh fifty thousand. Me say if you subtract one lakh twenty four thousand, what will you get? One lakh twenty six thousand, right? This is your your value. Okay, now the value after one year. Now one lakh twenty six thousand. Me say after twenty four thousand subtract kar dijiye. So what will you get now? One lakh two thousand. Okay, now one lakh two thousand is after second year. Now one lakh two thousand. Me say again subtract. Twenty-four thousand. So what will you get? Uh, Seventy-eight thousand. Okay, this is third year. After fourth year, what will you get? Again, subtract twenty-four thousand. So you get fifty-six thousand. This is how it goes on. Correct. So this is what we have. Correct. So this is how the depreciation chart is there. Correct. So one lakh twenty-six thousand. We again subtracted twenty-four thousand. Then we get one lakh two thousand. Then again, we subtracted one lakh two thousand. We say we get okay. Sorry, yeah, seventy-eight thousand. Then seventy-eight. We say we again subtracted, so it becomes fifty-four. Sorry, right? So if we have fifty-four thousand, we say again if we subtract twenty-four thousand, so this will be my thirty thousand in five years. This is five years. This is four years. This is three years, and this will be two years. And the first one was one year. So five years के बाद उसका value thirty thousand हो जाएगा and that is what you are matching up with this figure. So that is what we have a chart that if we have to create for the depreciation by every year. 
करेक्ट ना अगर हमें यहाँ पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है देव गिवन टू फाइंड द डेप्रिसिएशन रेट सो डेप्रिसिएशन रेट के लिए अगेन द सेम फॉर्मूला आर एस वॉट द डेप्रिशिएटेड वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू माइनस सैलवेज वैल्यू इन टू हंड्रेड करेक्ट सो नाउ ट्वेंटी फोर थाउजेंड इज योर डेप्रिशिएटेड वैल्यू एवरी ईयर सो वन लैख फिफ्टी थाउजेंड माइनस थर्टी थाउजेंड इज हाउ मच वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड इन टू हंड्रेड so 0000 cancels out so we get here 5 again 20% is the answer so this these are the questions from rd sharma that we have for the depreciation exercise okay now let's move on to the next a machine costing rupees 30000 is expected to have a useful life of 13 years and a final scrap value of rupees 4000 find the annual depreciation charge using the linear method of depreciation here we only have to find depreciation charge no rate of interest so only the formula that we have to use for the depreciation charge or depreciation value is original value minus salvage value upon useful life what is the original value 30000 what is the scrap value 4000 what is the useful life 13 years okay so now 26000 upon 13 so we get here 2000 so the value is getting depreciated by 2000 year rupees every year so here also you can make a full chart for 13 years and your last value after 13 years will come out to be 4000 for the machine right so 26000 is your difference of the original value and scrap value and if you divide it by 13 every year it is depreciating by 2000 rupees so this is linear method of depreciation these are the questions from the exercise only three questions were there so we have taken all right and i hope you all have understood it well if you have understood it please comment like share and subscribe okay thank you everyone